నమస్తే వెల్కమ్ టు వైద్యం ఆరోగ్యం ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఐఓఐ అంటే ఏంటి ఐఓఐ ఎప్పుడు చేస్తారు సంతన లిమికి ఐఓఐ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ వివరాలన్నీ కూడా మనకు తెలియచేయడానికి ఫార్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ మృదుల ప్రియాంక గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే ఐఓఐ గురించి మాట్లాడే కంటే ముందు అసలు సంతన లేమికి దారితీసే కారణాలు ఏంటి సంతన లేమిగా ఎప్పుడు పరిగణిస్తారో చెప్పండి సో సంతాన లేమి ఎప్పుడు పరిగణిస్తాము ఒక కపుల్కి మనము ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఎప్పుడు డయాగ్నోస్ అవుతుంది అంటే యూజువల్గా వన్ ఇయర్ అని చెప్తాం వన్ ఇయర్ ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేశారు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేశారు రాలేదు అంటే యూజువల్గా మనము ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాము బట్ అందరికీ వన్ ఇయర్ కాదు మనకి ఫీమేల్ ఏజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో సో ఫీమేల్ ఏజ్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు అంటే థర్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయని అవసరం లేదు తొందరగా స్టార్ట్ చేయమంటాం టెస్ట్ కానివ్వండి ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి సిక్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే కూడా ఇన్ఫర్టిలి ఇన్ఫర్టిలిటీ లానే కన్సిడర్ చేయాలి టెస్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ కొంతమందికి ఏంటంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉండి అనేది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నోన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి లైక్ పీరియడ్స్ అసలు రావు కొంతమందికి ఓన్లీ మెడిసిన్స్తోనే వస్తాయి అంటారు మెడిసిన్స్ లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ అయినా వన్ ఇయర్ అయినా కూడా రాదు అనేసి చెప్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళకి కంపల్సరీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఓవిలేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఎగ్ పెరగట్లే విడుదల అవ్వట్లి సో వాళ్ళు వెయిట్ చేయని అవసరం లేదు వన్ ఇయర్ వరకు వెంటనే వాళ్ళు సంప్రదించి అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది తెలుసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల వీళ్ళకి ఇంక్రీస్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే ఇంకా ఏమైనా ఇతర కారణాల వల్ల అంటే కొన్ని పర్టికులర్ రీజన్స్ కూడా ఉన్ని ఉంటాయి కదా ఏ ఏ కారణాల వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారి తీస్తుంది మెయిన్ కావచ్చు మెయిన్ కావచ్చు ఎస్ సో ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ కారణాలు మీరు అన్నట్టు మేల్ ఫీమేల్ రెండు మేల్లో వచ్చేసి స్పర్మ్ నంబర్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉండడం ఇది మెయిన్ ఇష్యూ ఉంటుంది మేల్స్లో వచ్చేసరికి కౌంట్ నంబర్ లేదంటే నార్మల్గా ఉండే స్పర్మ్స్ చాలా తక్కువ ఉండడం ఇవన్నీ స్పర్మ్ ఇష్యూస్ మేల్స్ ఫీమేల్స్లోకి వచ్చేసరికి చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఎగ్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ యూట్రస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్లో లోపాలు ఉండొచ్చు గర్భసంచి లోపల కూడా ఫైబ్రాయిడ్స్ అడినోమైసిస్ లేదంటే గర్భసంచి పొర ఎండోమెట్రియం సరిగా పెరగకపోవడము ఇట్లాంటి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ సో మనం ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్టిలిటీ అని వస్తారో వీళ్ళకి జస్ట్ ఒక బేసిక్ అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తాము హార్మోన్ టెస్ట్ చేస్తాము తర్వాత ట్యూబల్ పేటెన్సీ టెస్ట్ చేస్తాం వీటిలో మనకి చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు కానీ చాలామంది అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికే లేట్ చేస్తుంటారు సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంది అని వాళ్ళు తెలుసుకునేటప్పటికీ చాలా లేట్ అవుతుంది అసలు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలంటారు ఏది రైట్ టైం ఎవరు ఏ టైంలో వెళ్ళాలి సో మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్గా చాలామంది అట్లానే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వచ్చేస్తుంది న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ అసలు టెస్ట్ కూడా చేసుకోకుండా ఈవెన్ టెన్ ఇయర్స్ మ్యారేజ్ అయ్యి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళని కూడా చాలామంది చూస్తాం వీళ్ళు ఏంటంటే మనకి తొందరగా వస్తే ట్రీట్మెంట్తో సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ లేటుగా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఫీమేల్ ఏజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పినట్టు ఏజ్ పెరిగిన కొద్దీ వీళ్ళకి ఎగ్స్ నంబర్ తగ్గడము క్వాలిటీ తగ్గడము ఈవెన్ మేల్స్లో కూడా చూస్తున్నాం ఏజ్తో పాటు స్పర్మ్ నంబర్ తగ్గడము క్వాలిటీ తగ్గడము సో వన్స్ ఎగ్స్ తగ్గిపోయినాయి క్వాలిటీ తగ్గిపోయింది అంటే మనకి చేయడానికి ఎక్కువ మనకి మెడిసిన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కూడా ఉన్న ఎగ్స్ కొంచెం క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్కి సైజ్ పెరగడానికి ఓవిలేషన్ కోసం మెడిసిన్స్ ఉంటాయి తప్ప ఎగ్స్ నంబర్ పెరగడానికి ఏం మెడిసిన్స్ ఉండవు ఫీమేల్లో ఆల్రెడీ తగ్గిపోయినాయి వీళ్ళకి ఎగ్స్ పెంచవచ్చా ఏదైనా మెడిసిన్స్ ఇచ్చి నెంబర్ పెంచవచ్చా అంటే అట్లా చేయలేము మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఏమి ఎగ్స్ నెంబర్ పెంచలేము సో ఎప్పుడైనా ఉన్న వాటిని తొందరగా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం ఒకసారైనా వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటే అన్నీ బాగున్నాయి అనుకోండి దే కెన్ ట్రై న్యాచురల్లీ ట్రై చేయడము లేదంటే చిన్న మెడిసిన్స్తో ట్రై చేయొచ్చు బట్ ఒకవేళ సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉన్నాయి లైక్ స్పర్మ్ చాలా తక్కువ ఉండే ఒక్కొక్కసారి జీరో ఉండొచ్చు టెస్ట్ చేసుకుంటేనే తెలుస్తుంది రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉండొచ్చు ఇది కూడా టెస్ట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి వన్స్ చాలా ఏజ్ అయిపోయినాక ఎగ్స్ మొత్తం తగ్గిపోయినాక
నరే టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకే చెప్పండి మా వైఫ్ కి పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులర్ గా ఉండేది పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులర్ గా ఉన్నాయి ఓకే ఆ మామూలుగా ఏ హాస్పిటల్ మెడిసిన్ వాడన కాలేదు రీసెంట్ గా కరీం నగర్ లో ఒక హాస్పిటల్ లో చూపించామండి ఓకే చూపిస్తే వాళ్ళు కౌంట్ తక్కువ ఉందని ఐయో ట్రై చేశారు ఓకే లాస్ట్ మంత్ ఉండే ఎర్కి ఓకే మళ్ళీ ఈ మంత్ 16 కి పీరియడ్ వచ్చింది ఓకే ఒకసారి ఐయోఐ చేంజ్ కున్నారు బట్ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కొంచెం ప్రాసెస్ చేసి అంటే ఆ స్పర్మ్ శాంపుల్లో మనకి అనవసరమైన సెల్స్ అన్ని తీసేసి మంచిగా ఉన్న స్పర్మ్స్ తీసుకొని వాటి మూమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి చిన్న క్యాథటర్ ద్వారా అల్ట్రాసౌండ్లో చూసుకుంటూ యూట్రస్ లోపలి పంపిస్తారు సో ఈ ఐయుఐ ఎవరికి చేస్తామంటే యూజువల్గా కొంచెం మేల్ ఫ్యాక్టర్ మైల్డ్ మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది అంటే కొంచెం స్పర్మ్ నెంబర్ తక్కువ ఉంది కదలికలు తక్కువ ఉన్నాయన్న వాళ్ళకి ఐయుఐ చేస్తాము లేదు న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు మెడిసిన్స్తో రావట్లేదు వేరే ప్రాబ్లం ఏం లేదు అంటే ట్యూబ్స్ బాగున్నాయి ఎగ్ పెరుగుతుంది విడుదల అవుతుంది అయినా కూడా రావట్లేదన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐయుఐ చేస్తాం సో ఇందులో ఏంటంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్ వంద మందికి చేసినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్కి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అన్నీ బాగున్న వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇది అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్ కాదు చిన్న మెథడ్ ఓన్లీ స్పర్మ్ కొంచెం దగ్గర దాకా తీసుకెళ్తున్నాం అంటే యూట్రస్ లోపల దాకా పంపిస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఎగ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నట్టు ఆ సర్వీక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో యూట్రస్ ద్వారా అది బైపాస్ చేసి లోపల దాకా పంపిస్తున్నాం ఓబిలేషన్ డాక్యుమెంట్ చేస్తాం అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అయింది అనేది డాక్యుమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి అండ్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ పెరగడానికి ఇందులో ట్యాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం అంటే రెండు లేదంటే మూడు ఎగ్స్ పెరిగితే కొంచెం ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వీటి వల్ల మనకి ఈ ఇంక్రీజ్డ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ ఒక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అంటే మళ్ళీ ట్రై చేయొచ్చు త్రీ సైకిల్స్ దే కెన్ ట్రై అంటే వేరే పారామీటర్స్ అన్ని నార్మల్గా ఉన్నవాళ్ళు ఒకసారి రాలేదు అంటే సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు బట్ మోర్ దాన్ త్రీ టైమ్స్ యూజువల్గా అడ్వైజ్ చేయం థర్డ్ టైం కూడా రాలేదు అంటే నెక్స్ట్ వేరే మెథడ్స్ అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్స్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి త్రీ సైకిల్స్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేదు అంటే ఓకే రావట్లేదు అన్నప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ సేమ్ మెథడ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఉండదు బికాస్ ఎవ్రీ టైం సేమ్ ఉంటుంది అయ్యోయ్ లోపల దాకా స్పర్మ్ పంపించడం ఇది ఇక్కడ వరకే మనము డయాగ్నోస్ చేసుకోగలుగుతాం ఇంకా వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లైక్ ఎగ్ క్వాలిటీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా స్ప మనకి ట్యూబ్స్ సరిగా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయా లేదా ఇవి ఐయుఐలో మనం చూడలేము సో ఐయుఐలో రావట్లేదు అండి మనం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలని అర్థం అంటే ఎగ్ బయటికి తీసి క్వాలిటీ చెక్ చేసి స్పర్మ్ డైరెక్ట్గా ఎగ్లోకి ఇంజెక్ట్ చేసి ఐవీఎఫ్ చేసుకుంటే మనకి క్వాలిటీ కూడా తెలుస్తుంది ట్యూబ్స్ తోటి సంబంధం ఉండదు ఐవీఎఫ్లో బయటికి తీసి మనం ఎంబ్రియో ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి సో ట్యూబ్స్ని కూడా బైపాస్ చేస్తున్నట్టు ఐవీఎఫ్లో డైరెక్ట్గా ఎంబ్రియో చేసుకొని ఎంబ్రియో క్వాలిటీ కూడా చూసుకొని మంచి ఎంబ్రియోస్ మంచి యూట్రస్ లైనింగ్ బాగున్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే అలాగే ఈ ఐయుఐ అనేది ఎవరిలో చేస్తూ ఉంటారు అంటే త్రీ సర్కిల్స్ ఒకవేళ ఫస్ట్ సెకండ్ వాళ్ళ ఫెయిల్ అయితే త్రీ చూడొచ్చున్నారు ఎక్కువగా ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎవరిలో ఉంటాయి అంటారు సో ఐయుఐలో మనకి పేషెంట్ సెలెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ పేషెంట్ పేషెంట్ సెలెక్షన్ ఏంటంటే యంగ్ పేషెంట్స్ మనకి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ లేవు జస్ట్ మైల్డ్ మేల్ ఫ్యాక్టర్ లేదంటే కొంతమందికి మైల్డ్ ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటాము ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ ట్యూబ్వెల్ పేటెన్సీ కంపల్సరీ చూడాలి ఐయుఐకి ముందు ట్యూబ్స్ బాగున్నాయా ఓపెన్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కంపల్సరీ చూడాలి అట్లీస్ట్ ఒక ట్యూబ్ అయినా ఓపెన్ ఉంది అన్నప్పుడు మాత్రమే ఐయుఐ చేయడానికి ఉంటుంది బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు ఐయుఐ చేయడం వల్ల యూజ్ ఉండదు అండ్ ఫీమేల్ ఏజ్ కూడా చాలా ఓ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉన్నారు అంటే దాంట్లో వాళ్ళకి ఐయుఐలో సక్సెస్ రేట్స్ తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఇంకా రిపీటెడ్గా చేసుకుంటూ ఐయుఐలో పోతూ ఉంటే వాళ్ళు ఉన్న ఎగ్స్ కూడా నంబర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది యాజ్ మనకి నెల నెల పోతూ ఉంటే ఇంకా తగ్గుతూ ఉంటుంది సో ఏ ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు మరీ ఎక్కువ సైకిల్స్ ట్రై చేయమని చెప్పాం యంగ్ పేషెంట్స్ మైల్డ్ మేల్ ఫ్యాక్టర్ ట్యూబ్స్ బాగున్నాయి ఓవిలేషన్ అవుతుంది ఎగ్స్ నంబ
డాక్టర్ గారు ఈ ఐయుఐలో లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి ఒకసారి చెప్పండి యా సో ఐయుఐలో ఇప్పుడు మనకి కొంతమందికి ఏంటంటే చాలా తక్కువ స్పర్మ్స్ ఉన్నాయి లేదంటే స్పర్మ్ డిఎఫ్ఐ అంటాం డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ అంటే డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంది స్పర్మ్స్లో కొంతమందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ ఐయుఐ ట్రై చేశారు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు ఐవీఎఫ్ చేయించుకోలేము అనుకునే వాళ్ళకి కొంచెం వేరే స్పర్మ్ ప్రిపరేషన్లో కొంచెం వేరే అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్స్ మైక్రోఫ్లోయిడిక్స్ అంటాం సో ఇందులో ఏంటంటే మనం స్పర్మ్ ప్రిపరేషన్ చేసినప్పుడు ఐయుఐకి ముందు ఇందులో కొంచెం వేరే ఉంటుంది అంటే ఇంకా డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ ఎక్కువ అవ్వకుండా యూజువల్గా సెంట్రిఫ్యూజ్ చేస్తాం స్పర్మ్ శాంపిల్ ఆ సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇంకొంచెం స్పర్మ్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అట్లా అవ్వకుండా కొన్ని వేరే మెథడ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మైక్రోఫ్లోయిడిక్స్లో సో జైమూట్ అనే ఒక మెథడ్ ఇందులో ఏంటంటే ఆ స్పర్మ్ శాంపిల్ డైరెక్ట్గా పెట్టినప్పుడు సెంట్రిఫ్యూజేషన్ ఇదంతా ఉండదు అందులోంచి మనకి మంచి మొటైల్ స్పర్మ్స్ ఏమున్నాయి అనేది మనకి బయటకు వస్తుంది శాంపిల్ ఉన్న శాంపిల్లో మంచి మోటిలిటీ ఉన్న స్పర్మ్స్ ఎక్కువ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం ఈ మెథడ్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని చేసుకోవడం ద్వారా కొంచెం ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి సో ఇదొక్కటి మనకి ఐయుఐలో రీసెంట్గా చేస్తున్నాం అంటే ప్రీవియస్గా ఐయుఐస్ ఫెయిల్ అయ్యి లే ఐవీఎఫ్ అఫోర్డబుల్గా లేని వాళ్ళకి ఇంకొక ట్రయల్ లాగా ఈ మెథడ్ అనేది ఫాలో అయితే కొంచెం ఇంక్రీజ్ సక్సెస్ అనేది చూస్తున్నాం ఐయుఐ ఓకే అలాగే ఫీమేల్లో చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందులో కాకుండా చాలా అంటే కెరియర్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటున్నారు చాలా లేట్గానే ప్లాన్ చేసుకున్నారని చెప్పొచ్చు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఫార్టీస్ మీరు అన్నట్టుగా అలా కూడా ప్లాన్ చే వీళ్ళు ముందు నుంచి ఏమన్నా కేర్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది కదంటే ఏం చేస్తే మంచిది అంటారు యా సో కొంతమంది అంటే మీరు ఎగ్ మీరు ఇప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీ రా వద్దు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది మ్యారేజ్ కూడా చేసుకోరు కొంతమంది మ్యారేజ్ అయినా కూడా అప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు కొంతవరకు డిలే చేసుకుందాం అనుకుంటా ఉంటారు సో వీళ్ళలో ఎవరికైతే ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళకి ఒవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది అంటే వీళ్ళలో ఇంకా ఎక్స్ నెంబర్ ఎట్లా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి చిన్న టెస్ట్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ టెస్ట్ అండ్ ఒక చిన్న అల్ట్రాసౌండ్ ఇవి రెండింటిలో మనకు తెలిసిపోతుంది వీళ్ళది ఎక్స్ నెంబర్ బాగుందా లేదా అన్నది సో బాగుంది అంటే వాళ్ళు వెయిట్ చేయొచ్చు ఫ్రీజింగ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ అవసరం ఉండదు అంటే మనకి ముందే తెలిసిపోతున్నాయి తీసుకోవచ్చు అనేది మనకి అట్లీస్ట్ వీళ్ళకి ఓకే బాగుందా తగ్గుతుందా ఆల్రెడీ చాలా తగ్గిపోయిందా అనేది మనం అసెస్ చేయగలుగుతాం ఈ ఒబేరియన్ రిజర్వ్ టెస్టింగ్లో ఏఎంహెచ్ అనే హార్మోన్ టెస్ట్ పీరియడ్ సెకండ్ డే ఎఫ్ఎస్హెచ్ అనే హార్మోన్ టెస్ట్ అండ్ పీరియడ్ సెకండ్ డే ఆర్ థర్డ్ డే ఒక అల్ట్రాసౌండ్ ఇందులో మనకి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వీళ్ళకి ఎక్స్ బాగున్నాయా లేదా అనేది నెంబర్ మనకు అర్థమైపోతుంది సో ఎట్లా ఉన్నా సరే ఒకవేళ ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటా ఉంటే పెరు తగ్గుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఎలా ఉంది అలాగే ఉండదు ఎవరికైనా బట్ అప్పుడు ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి అనేది తొందరగా ప్లాన్ చేసుకుంటారా లేదంటే ఎంబ్రియో రెడీస్ చేసుకొని ఫ్రీజ్ చేసుకుంటారా అది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ అప్పటికే ఆల్రెడీ తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఒవేరియన్ రిజర్వ్ ఎక్కువ టైం లేదు ఉన్నవి తొందరగా యూజ్ చేసుకోవాలి సో వెంటనే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ అనుకోండి ఇంబ్రియోస్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మ్యారేజ్ అవ్వలేదు అంటే ఎగ్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఇది మనం టెస్ట్ చేసుకుంటేనే తెలుస్తుంది కొంతమందికి ప్రీమెచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఇన్సఫిషియన్సీ అంటాం అంటే ఏజ్ చిన్నదే ఉండొచ్చు బట్ ఎగ్స్ తగ్గిపోయి ఉంటాయి ఆల్రెడీ సో కొంతమందికి ఎట్ రిస్క్ ఉంటారు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో తొందరగా మెనోపాస్ రావడం తొందరగా పీరియడ్స్ ఆగిపోయినాయి వాళ్ళ మదర్లో కానివ్వండి ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపే ఆగిపోయి ఉంటాయి సో ఇట్లా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళు తొందరగా టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఏజ్ ఎక్కువ కాకముందే ఒకసారి ఎగ్స్ నెంబర్ ఎట్లా ఉంది ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోవాలి కొంతమందికి హిస్టరీ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఉంటాయి చిన్నప్పుడు ఏదో ఒవేరియన్ సిస్టిక్ సర్జరీ అయింది ఇట్లాంటి హిస్టరీ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ చూసుకోవాలి ఎగ్స్ నెంబర్ ఎట్లా ఉంది అనేది కొంతమందికి ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉంటుంది కొంతమందికి హిస్టరీ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కీమోథెరపీ రేడియోథెర
అడ్వాన్స్డ్సీ ఇట్లా చెప్పారా మీకు ఒకటే ఉంది ఎంబ్రియో ఓకే మీ వైఫ్ ఏజ్ ఎంత అండి ఫార్టీ టూ ఓకే 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 సో ఫార్టీ టూ అంటే కొంచెం ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఎగ్స్ ఆబ్వియస్గా తక్కువ ఉంటాయి ఫార్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి అండ్ ఏంటంటే మనకి ఏజ్ పెరిగిన కొద్ది క్వాలిటీ కూడా తగ్గుతుంది నెంబర్తో పాటు క్రోమోజోమల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి ఫార్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఎంబ్రియోని టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా వరకు అబ్నార్మల్ ఎంబ్రియోసే ఉంటాయి వాళ్ళలో కాబట్టి ఫార్టీ ప్లస్ వాళ్ళందరికీ ఐవిఎఫ్ చేసినా ఎక్సి చేసినా కూడా ఎంబ్రియో వచ్చాక ఎంబ్రియో టెస్ట్ చేయాలి ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఇందులో క్రోమోజామ్స్ అన్ని నార్మల్గా ఉన్నాయని వస్తేనే ఆ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇందులో ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఎగ్స్ నంబరే తక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంబ్రియోస్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఒకటే ఎంబ్రియో వచ్చింది అన్నారు సో ఆ ఎంబ్రియో బ్లాస్టోసిస్ దాకా వెళ్తుందా లేదా డే ఫైవ్ దాకా పెరుగుతుందా లేదా చూడాలి డే ఫైవ్ దాకా పెరిగినప్పుడు అది టెస్ట్ చేసి ఫ్రీజ్ చేయాలి ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చాక ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఒకవేళ అది కనుక అబ్నార్మల్ ఉంది అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేం మళ్ళీ ఎగ్ పికప్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో వాళ్ళకి అసలు ఎగ్స్ రిజర్వ్ ఎట్లా ఉంది ఎగ్స్ నెంబర్ బాగానే ఉందా బాగుంటే మళ్ళీ ఐవిఎఫ్ ట్రై చేయొచ్చు మళ్ళీ ఐవిఎఫ్ సేమ్ ఇక్సి ఐవిఎఫ్ ఇక్సి ట్రై చేసి ఆ ఎంబ్రియోస్ని డే ఫైవ్ వరకు కల్చర్ చేసి పీజీటి టెస్ట్ చేయాలి ఒకవేళ కనుక చాలా తక్కువ ఏమేజ్ ఉంది అంటే లెస్ దాన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది కొంతమందికి జీరో పాయింట్ వన్ అంతకంటే తక్కువ ఉండొచ్చు ఏమేజ్ వాల్యూస్ ఏఎఫ్సి కూడా చాలా తక్కువ ఉండొచ్చు సో ఇట్లాంటి వాళ్ళకి డోనర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాం సో ఒకసారి వాళ్ళు వస్తే స్పర్మ్ కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకొని స్పర్మ్ కూడా తక్కువ ఉందన్నారు బట్ ఏంటంటే ఐవిఎఫ్లో మనకి స్పర్మ్ తక్కువ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ యూస్ దోస్ స్పర్మ్స్ ఈవెన్ జీరో స్పర్మ్ వాళ్ళకి కూడా టెజా చేసి చేయొచ్చు స్పర్మ్ అంత ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు కొన్ని స్పర్మ్స్ ఉన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఎగ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకొని డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ మళ్ళీ డిసైడ్ చేయొచ్చు రైట్ మరో కాలర్ ఖమ్మం నుంచి ఉన్నారు రమేష్ గారు రమేష్ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు ముందు ఇద్దరు అమ్మాయిలు సో రెండు సిజేరియన్స్ అయినాయా నార్మల్ డెలివరీస్ అయినాయా ఆ రెండు నార్మల్ సార్లు నార్మల్ అయినా సిజేరియన్ అయినా నార్మల్ సిజేరియన్ లైన్ మేడం సిజేరియన్స్ అయినాయి రెండు సార్లు సో రెండోసారి ట్యూబెక్టమీ చేయించుకున్నారు పిల్లల కాకుండా ఓకే సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి అనుకుంటున్నారు సో ఇట్లా చాలా మంది చూస్తున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో ముందు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు లేదంటే ఒకరికి చాలా అనుకున్నారు ట్యూబెక్టమీ చేయించుకున్నారు లేదంటే సమ్ ఏదో పర్సనల్ ఇష్యూస్ వల్ల ట్యూబెక్టమీ అయ్యాక మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి అని వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు 
సో వీళ్ళకి రెండు ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఒకటి ట్యూబల్ రీకెనలైజేషన్ ఒకటి ఐవిఎఫ్ సో ట్యూబల్ రీకెనలైజేషన్ ఎవరికి అడ్వైజ్ చేస్తామంటే యంగ్ పేషెంట్స్ ఎగ్స్ నంబర్ బాగుంది మేల్ హస్బెండ్ స్పర్మ్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు బాగుంది అన్నప్పుడు ఒక ఆప్షన్ రీకెనలైజేషన్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాం అంటే వాళ్ళకి డ్యూరేషన్ అవసరం ఉండదా డాక్టర్ గారు యా ఇప్పుడు యంగ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అన్నారు త్వరగానే సో ఎగ్స్ నంబర్ చూసుకొని బాగుంది స్పర్మ్ కూడా బాగుంది ఇప్పుడు రీకెనలైజేషన్ చేశాక స్పర్మ్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి మళ్ళీ రీకెనలైజేషన్ అనేది వేస్ట్ సో అందుకని ముందు చూసుకుంటాం ఎగ్స్ నంబర్ బాగుంది స్పర్మ్ కూడా బాగుంది ఫీమేల్ ఏజ్ చిన్నది ఉంది అంటే రీకెనలైజేషన్ చేయొచ్చు బట్ రీకెనలైజేషన్ అనేది మనకి ట్యూబ్స్ లెంత్ ఎట్లా ఉంది ట్యూబ్స్ హెల్దీగా ఉన్నాయా లేదా దాన్ని బట్టి మనకి సక్సెస్ రేట్ అనేది ఉంటుంది యూజువల్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది చెప్తాం సక్సెస్ రేట్ సో అది ఎలా చేస్తారు ట్యూబ్స్ కట్ చేస్తారా కాటరీ చేస్తారా లేదంటే జస్ట్ బటన్ హోల్ సర్జరీ అంటాం అట్లాంటివి చేస్తారా దాని మీద కూడా మనకి నెక్స్ట్ సక్సెస్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది సో ఒకవేళ ఎగ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి లేదంటే స్పర్మ్ ఇష్యూ ఏదైనా ఉంది ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది అన్న వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఐవిఎఫ్ అడ్వైజ్ చేస్తాం సో ఇందులో ఏంటి ట్యూబ్స్ తోటి మనకి సంబంధం ఏం లేదు ట్యూబ్స్ అనేది బైపాస్ చేస్తాం ఈవెన్ రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఐవిఎఫ్ఏ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి సో లేదు రీకెనలైజేషన్ చేయించుకుని ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటే కూడా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఐవిఎఫ్ ఉంటుంది ఇంతకుముందు మనకి ఐవిఎఫ్ అంత అడ్వాన్స్డ్గా మన దగ్గర లేనప్పుడు అందరికీ రీకెనలైజేషన్ బట్ ఇప్పుడు యాజ్ ఐవిఎఫ్ ఎక్కువ మనకి చూస్తున్నాం అన్ని చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి అందరికీ అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ డ్రగ్స్ కూడా అడ్వాన్స్డ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఐవిఎఫ్ అనేది బెటర్ ఆప్షన్గా చెప్తాం ఎవరికైనా సరే సో ఐవిఎఫ్లో ఎగ్స్ పికప్ చేసి డైరెక్ట్గా స్పర్మ్ ఇంజెక్ట్ చేసి ఎంబ్రియో రెడీ చేసుకొని యూట్రస్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం బట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఐవిఎఫ్ చేసినా ఎక్స్ చేసినా కూడా సెక్స్ సెలెక్షన్ అనేది ఎక్కడ చేయరు సో ఇద్దరు ఫీమేల్స్ ఉన్నారు మళ్ళీ మేల్ కావాలి కంపల్సరీ మేల్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోవడం బెటర్ ఎవరైనా పర్వాలేదు మళ్ళీ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ సో ఎవరైనా పర్వాలేదు మళ్ళీ ట్రై చేస్తాం అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే చేయించుకోవడం బెటర్ అలాగే ఈ రీకెనలైజేషన్లో సక్సెస్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళడం అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో సక్సెస్ రేట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దానికి వెళ్ళడం బెటర్ అంటారా చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి రీకెనలైజేషన్లో అదే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి ట్యూబ్స్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకసారి సర్జరీ ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇంకొక సర్జరీ అయితే ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఎల్ఎస్ఈఎస్ రెండు అయినాయి అన్నారు మళ్ళీ రీకెనలైజేషన్ ఈజ్ ఎ సర్జరీ మళ్ళీ సర్జరీ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీకి మళ్ళీ ఒక సర్జరీ సో సర్జరీస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి బట్ ఇందులో సక్సెస్ కాకపోతే మళ్ళీ ఐవిఎఫ్ చేయించుకోవాల్సింది ఒక్కొక్కసారి ఇంకొక కాంప్లికేషన్ అంటే రీకెనలైజేషన్ తర్వాత వచ్చే ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఎక్టోపిక్ ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అంటే ట్యూబ్ సరిగ్గా పని చేయకపోవడం ఓపెన్ ఉంటుంది బట్ పని చేయడం మనది ఒకసారి కట్ చేస్తారు దాని మీద కొంచెము ట్రామా అవుతుంది మైక్రోస్కోపిక్గా ఉంటాయి ట్యూబ్స్లో విల్ అయ్యి అంటాం సో అవి ఎట్లాగైనా డ్యామేజ్ అవుతాయి సో ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అందులోనే అతుక్కొని ఉండొచ్చు ట్యూబ్ సరిగా మూమెంట్స్ లేక అందులోనే అతుక్కుపోతే ట్యూబల్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆఫ్టర్ రీకెనలైజేషన్ సో బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఏజ్ వాళ్ళ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళ సీరియస్నెస్ ఎంత ఉంది సెక్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని మోస్ట్లీ ఇప్పుడు చాలామంది రీకెనలైజేషన్ బై పెళ్ళట్లేదు మోస్ట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఐవిఎఫ్ ఓన్లీ రైట్ డాక్టర్ గారు అసలు సంతానం లేని కారణాలు ఏంటి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి ముఖ్యంగా లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇదే వాళ్ళకి వైద్యం ఆరోగ్యం స్టేట్ యూన్ టు టీ న్య